உடனே சாதம் போட்டு வெறும் ஊர்காவை போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுட்டேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஏன்னா ஊர்காவை பார்த்தாவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது நல்லாவும் இருந்துச்சு நல்லா இருக்குது சாதனா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்னோட மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் உள்ள வேலைகள் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிட்டு அதில் உள்ள சில விஷயங்களை வந்து முக்கியமான விஷயங்களை நான் வந்து உங்களுக்காக ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ இன்றைக்கி டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி ஆறரை ஆகிடுச்சு ஆறரைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட் வந்து லன்ச்சு ப்ளஸ் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக ரெடி பண்ணுறேன் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு தொகையில் வந்து அரைச்சி அரைச்ச ஜாக்கெட் வந்து சாதம் வந்து கிளறி தர போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச காலையில் எனக்கு எப்போவுமே வந்து இந்த குக்கர் வச்சேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு இது ஒரு ஹேபிட்டாக போயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் இதில் வந்து பபுள்ஸ் வருதா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே பபுள்ஸ் மேலே போய் போய் டப்பு டப்புன்னு வெடிக்கும் அது ஒரு நானும் வசிட்டாகவும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து காலை சாப்பாடுக்கு வந்து குக்கரில் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எள்ளு தொகையில் எல்லாருக்கும் தெரியும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நான் அதனால் சப்போஸ் யாருக்காவது எள்ளு தொகை வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வர சொல்லுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து எள்ளு தொகை எப்படி அரைக்கிறது அப்படின்றத நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கெட் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது தான் கொடுக்க போகிறேன் எப்போவுமே வந்து டெய்லியும் இட்லி தோசை இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ராகி சேமியாவும் கொடுப்பேன் இன்றைக்கி வந்து இந்த ராகி கஞ்சி ப்ளஸ் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் சத்துமாவும் சேர்ந்து கலந்துருப்பேன் இது ப்ளஸ் ஒரு ஆப்பிள் வந்து கட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருவேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்டு இந்த கஞ்சியும் குடிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சரியாக போய்டும் ஏன் இப்படி ஏன் இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா நேரமுமே வந்து கார்போஹைட்ரேட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்களை எடுத்துகிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா இப்போ மதியானம் வந்து சாதம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா காலையிலைக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை கீரை செய்ய போகிறேன் இந்த முருங்கைக்கீரையோட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிராமு அஞ்சு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் கிட்டத்தட்ட நூறுரூபா வரும் இந்த இவ்வளோண்டு தான் இருக்குது இந்த முருங்கைக்கீரையை வந்து மூணு பேர் நாங்கள் வந்து சாப்பிட்ருவோம் நமக்கு வந்து ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சாப்பிட்டோம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக இது நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இல்லு தொகை ப்ளஸ் முருங்கைக்கீரை வந்து ஜாக்கெட் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறேன் இந்த கீரை வந்து எப்படி செஞ்சேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடுகுலாம் போட மாட்டோம் இல்லையா எண்ணெய் விட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வரமிளகா வந்து நல்லா கீழ் போட்டிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கீரையாக உப்பெல்லாம் சேர்த்து திரட்டி எடுக்கணும் அப்புறம் இறக்கும் போது தேங்காய் போய் எடுத்து இது பண்ணுவேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஊர்லேருந்து எனக்கு கொடுத்து விட்டாங்க இல்லையா சாதனா போட்டேன் ஊறுகா அப்பா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இது இது இல்லாமல் சாப்பிடவே முடிய மாட்டேது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேமிலிக்கு வந்து இங்கே இங்கே வந்து தமிழ் ஃபேமிலி வந்து ஒரு ரெண்டு ஃபேமிலி வந்திருக்காங்க அதில் ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷர்மிளா அக்காவுக்கு கொடுத்தேன் ஸோ அப்படியே காலை வேலை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெட்டு பெட்ஷீட் எல்லாத்தையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இது பண்ணும்போது ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து பெரிய பெட்ஷீட்லாம் எப்படி வந்து துவச்சி நீங்கள் வந்து காய வைக்கிறீங்க எங்களால் முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு பேர் கேட்டிருந்தீங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த பெரிய பிளாங்கெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்மளால் துவைக்க முடியாது வாஷிங் மிஷினாலுமே துவைக்க முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து லாண்ட்ரிக்கு தான் கொடுத்து அவங்க வந்து துவைச்சி கொடுத்துருவாங்க அதை நம்ம பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி மெலிசாக இருக்கிற பிளாங்கெட்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து துவைச்சுவேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிப்பு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கை வந்து உள்ளே போயிட்டு எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளுடைய கிளாத் வந்து அப்படியே மேலே வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி சைடு உள்ள இது பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மொத்தமான உள்ள சீப்பை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்துக்கும் எல்லா சைடுமே நம்ம கை போக முடியாத அளவுக்கு கூட இந்த சீப்பை வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவ்வளோ நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும் நம்மளுடைய பெட்ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமே இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போட்டிருக்க பிளாங்கெட் இருக்கும் இல்லையா
நான் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிளாங்கெட்லாம் நம்ம வந்து அழகாக வந்து கையிலே துவைச்சிடலாம் சாரி வாஷிங் மிஷின்லேயே துவைச்சிடலாம் பெரிய பிளாங்கெட்னால் நீங்கள் வந்து இதில் கொடுக்கலாம் இதை எப்படி நம்ம வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டு எப்படி காய வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி நல்ல பெரிய கொடி ஒரு அதிலெல்லாம் போட்டு காய வைக்க முடியாது நாளாக போட்டு மடித்து ஒரு ரெண்டு நாள் ஊறுகாய் மாதிரி காய வச்சு பரட்டி பரட்டி வத்தல் மாதிரி பரட்டி எடுத்து காய வைக்க வேண்டியதான் அப்படி தான் நம்ம வந்து இதை வந்து போடணும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையிலே போட்டுட்டேன் ஏன்னா இது வந்து பயங்கர வீட்டாக இருக்கும் நம்மளால மடிக்க முடியாது ரெண்டு பேரும் அதனால ஜாக் வந்து ஆஃபீஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வேலை முடிஞ்சு போயிடுறதுக்காக ஜாக் இருக்கும்போதே நான் வந்து இப்போ இது தயசு காய போட்டு போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லவும் அவங்கள வந்து காய போட்டாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நாளாக தான் போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு வந்து வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சேர்ப்பறேன் முட்டைக்கோஸ் வச்சு ஒரு போண்டா சேர்ப்பறேன் அவங்க போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அதனால காலையிலேயே வந்து நம்மளுடைய வேலைகளை வந்து முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மதியானம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீ தான் அதுக்கப்புறம் அர்ஷிதா பண் அர்ஷிதாக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் மட்டும் நம்ம வந்து செஞ்சால் போதும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இல்லையா என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படிலாம் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதில் வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து எல்லா இங்கிலீஷில் மீனிங்குமே நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு டிரான்ஸ்லேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆயிரும் அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் சப்போஸ் இப்போ ஒரு மெயிலே வந்திருக்கு யாராவது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மெயில் அப்படியே காப்பி பண்ணி நீங்கள் அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேட் வந்து இங்கிலீஷ் டு தமிழ் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகலாம் உங்களுக்கு என்ன மெயில் பண்ணியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகி தமிழில் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கலாம் பட் எல்லா டைமுமே நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி இது என்ன மீனிங் நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுனா இதுவே ஒரு சோம்பேறி ஆயிரும் ஓகே நம்ம வந்து அடுத்து கற்றுக்கணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் போயிடும் என்னென்னா நமக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது ஒரு சில விஷயங்களும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ளே ஸ்டோர் போய்ட்டு ட்ரான்ஸ்லேட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ எந்த இங்கிலீஷ் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து அதில் நம்ம வந்து காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய மீனிங் வந்து தெரிஞ்சிடும் இங்கிலீஷ் மட்டுமா அப்படின்னா எல்லா லாங்குவேஜுமே இது பண்ணிடலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து மலையாளம் கன்னடம் இந்த மாதிரி மொழிங்க கூட நம்ம வந்து அதில் மாற்றிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆப்பு நீங்கள் அதில் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு சில மீனிங்லாம் நான் வந்து புரிஞ்சுப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வந்து சுத்தமாக புரியாது தான் இருந்தாலும் சில இங்கிலீஷ் வேர்டெல்லாம் நம்ம வந்து ரீட் பண்ண கற்றுக்கணும் ரீட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து திரும்ப அதை பேசி பழகிறப்போ அதனுடைய மீனிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் அந்த விஷயமும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்மளால் முடியாதது எதுவுமே இல்லைன்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லாவே வந்துடும் இந்த ஒரு இங்கிலீஷ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க என்னால் முடியாது என்னால் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்னால் முடியும் அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிட்டு நீங்கள் வந்து எந்த கிளாஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஐயோ நம்ம வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணணுமே அப்படின்லாம் நினைக்கிறோம் பட் அப்படி நினைக்காம நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணால் தான் நம்ம என்ன தான் யூடியூப்பில் பார்த்து சில விஷயங்களை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டாலும் இப்போ வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கு இல்லையா யோகா இருக்கிறது யோகாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யூடியூப்பில் பார்ப்போம் பட் அதில் வந்து அதனுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து சொல்லிடுவாங்கலாம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு சில இது இருக்கும் இல்லையா அது வந்து நம்ம வந்து ஆன்லைனில் இல்லை காசு கட்டியும் நம்ம படித்தாலும் அதனுடைய ஃபுல் ரிசல்ட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்போ
ஒரு ஒரு ஸ்பூனு அப்புறம் கொஞ்சமாக மைதா சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா மைதா சேர்த்தா தான் வந்து அது வந்து கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா உருண்டையாக இருக்கும் உருண்டு பதத்துக்கு வரும் இல்லைனா வந்து உதிரி உதிரியாக போகும் பக்கோடா மாதிரி போயிடும் அதுக்காக கொஞ்சமாக மைதா மாவு சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்புறமேட்டு கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு நல்லா இது வந்து இப்படி கையில் வந்து பிரித்து பார்த்தேன் ஆனால் தெரியல எனக்கு நீங்கள் வேணால் தட்டிக்கோங்க அப்புறமேட்டு மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து ஏன்னா வந்து சில்லி சாஸ் இருந்ததுனால சேர்க்குறேன் இது சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரி டேட் ஆகிரும் அதனால நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணாம் இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா சாமானியத்துக்கு வரமாட்டேன்ட்டுச்சு ம் நான் குப்பைக்கு போனாலும் பரவாயில்ல உனக்கு யூஸ் ஆக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த சில்லி சாஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அழுத்தத்துக்கு இருந்துச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் போனால் போட்டணும் ஒரு ஒரு டாப்ஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம அது கொஞ்சமாக நிறைய தண்ணி விட்டுறக்கூடாது நிறைய தண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா உருண்டு பதத்துக்கு வராது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து உருண்டு பதத்துக்கு பிடிச்சி நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது கடை டேஸ்ட்டுக்கெலாம் எனக்கு என்னோடது இருக்காது ஏதோ பரவாயில்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு எனக்கு வந்து ஓகே அப்படின்ட்டு இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கையில் பசிஞ்சுட்டு நம்ம வந்து உருண்டையாக ஊற்றணும் அப்படின்னா சுவையான போண்டா ரெடி முட்டைக்கோஸ் போண்டா அப்புறம் முட்டைக்கோஸ் வந்து நிறைய விஷயத்தில் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து எப்படி கீரை சேர்க்கணும்னு சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி முட்டைக்கோஸ் வந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதனுடைய நிறைய பயன்கள் வந்து நிறைய இருக்குது மெயினாக வந்து ஹார்ட்டில் வந்து இருக்கிற கொழுப்பு வந்து கரைக்கக்கூடியதான் இந்த முட்டைக்கோஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ தன்மை இருக்குது அப்படின்றாங்க அதனால் முடிஞ்ச வரையும் முட்டைக்கோஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காய்கள் வந்து நிறைய எடுத்து இது பண்ணிக்கோங்க அப்புறமேட்டு முடிஞ்ச வரையிலும் நான்வெஜ்ஜை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வெஜ்ஜுக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வாழ்கிறது ஒரு முறை தான் அதை வந்து நல்ல நோய் இல்லாமல் நல்லபடியாக வாழ்ந்துட்டு செத்து போயிடணும் அப்படிதான் நான் நினைப்பேன் அதனால் இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரீஃபைன் ஆயிலுமே வந்து குறைச்சிக்கோங்க நானுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ நம்மளோட வீடியோஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆயில் ஐட்டம் வந்து குறைச்சிருப்பேன் சமையலுக்கு மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஐட்டத்துக்கு வந்து நான் வந்து காமிக்கிறதே இல்லை ரெண்டாவது செய்கிறதும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இப்படி செஞ்சு செஞ்சு காமிக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்களும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய சிஸ்டர்ஸாக தான் இருப்பீங்க ஸோ அவங்களும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கும் அந்த டெம்பிங் உருவாகிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இதை செஞ்சு பார்ப்பீங்க அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லுவேன் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ போயிட்டு நம்ம வந்து செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பொறிக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரையிலும் இந்த ஆயிலை வந்து குறைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஹெல்த் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்களா நமக்கு வந்து ஹார்ட்டு கொழுப்பு வந்து அடைச்சிருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு மாதம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் ஆயிலே யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கொழுப்பு வந்து தானாகவே கரையுது அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச்சில் வந்திருக்கான் அன்றைக்கு வந்து பார்த்தேன் ஸோ அதனால் நீங்களும் வந்து குறைச்சிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த சட்னியும் போட்டாலும் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் 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 டேக் கேர்